Se trata de una nueva campaña de educación ambiental que va a tener una duración de un mes y que va a tratar de informar a los ciudadanos de la importancia de separar los envases de manera correcta, sobre todo en el uso del contenedor amarillo, que es el que más impropio recibe. El contenedor de envases, como sabemos, es un contenedor para envases de plástico, envases metálicos y envases tipo brick. Es el contenedor amarillo. Y cualquier elemento que no sea ninguno de estos tres que acabo de citar pues se consideraría un, un impropio que lo que hace es complicar el proceso que viene detrás de clasificación y envío a los recicladores correspondientes. Más de 300 spots en cadenas locales, además de los autobuses de la región, cuñas en radio, inserciones en prensa y banners en prensa digital. Se incluirán en las marquesinas de los autobuses y habrá una campaña de buzones en el sardinero, debido a que el uso de los contenedores subterráneos en esta zona está creando varias dificultades en cuanto a su reciclaje. Santander tiene un ratio por habitante de reciclajes muy alto, superior a los 10, más o menos, aproximadamente 10 kilos por habitante y por año. Y eso se ha logrado gracias a la colaboración de todos los santanderinos. Pero por eso mismo no nos podemos quedar aquí porque tenemos margen de ampliar esos, esos datos y tenemos que seguir avanzando. Para ello se van a aumentar en un 10% el número de contenedores amarillos, se van a incluir otros tres puntos limpios móviles aumentando el radio de calles a las que llega y además se va a colocar un nuevo punto limpio fijo en el barrio pesquero. Y es que Santander tiene un ratio de reciclaje de 10 kilos por habitante y por día en el contenedor amarillo mientras en España es de 11.